வன்முறைக்கும் மடக்கு முறைக்கும் என்றும் நாங்கள் அஞ்ச மாட்டோம் என்றும் நாங்கள் அஞ்ச மாட்டோம் கெஞ்ச மாட்டோம் கெஞ்ச மாட்டோம் கெஞ்ச மாட்டோம் கெஞ்ச மாட்டோம் உரிமை கேட்டு உன்னிடத்தில் கெஞ்ச மாட்டோம் கெஞ்ச மாட்டோம் வெள்ளை இலை விரட்டி அடிக்க வெள்ளை இலை விரட்டி அடிக்க உயிரை கொடுத்த கூட்டமடா உயிரை கொடுத்த கூட்டமடா நாட்டின் விடுதலைக்காக நாட்டின் விடுதலைக்காக அனைத்தையும் இழந்தது நாங்கள் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்து மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்து மண்டியிட்ட சாவர்கரின் மண்டியிட்ட சாவர்கரின் மாலங்கெட்ட வாரிசுகளே மாலங்கெட்ட வாரிசுகளே யாரிடம் கேட்கிறாய் குடியுரிமை யாரிடம் கேட்கிறாய் நாட்டுரிமை யாரிடம் கேட்கிறாய் நாட்டுரிமை இந்தியா எங்கள் தாய்நாடு இந்தியா எங்கள் தாய்நாடு அத இந்தியா எங்கள் தாய்நாடு இஸ்லாம் எங்கள் வழிபாடு இந்தியா எங்கள் தாய்நாடு இந்தியா எங்கள் தாய்நாடு இந்தியா எங்கள் தாய்நாடு இஸ்லாம் எங்கள் வழிபாடு இஸ்லாம் எங்கள் வழிபாடு இஸ்லாம் எங்கள் வழிபாடு இஸ்லாம் எங்கள் வழிபாடு அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய அருமை சகோதர சகோதரிகளே இந்திய நாட்டிற்கென்று அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டு ஏறத்தாழ அறுபது ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யக்கூடிய குடியரசு தினத்தை இந்தியா முழுக்க மக்கள் கொண்டாட இந்த சூழ்நிலையில அதே அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்திலேயும் அத்தகைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே குழி தோண்டி புதைக்கக்கூடிய குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இன்றைய தேதியில தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திரண்டிருக்கிறார்கள் அமைப்பு வேறுபாட்டை கலைந்து திரண்டிருக்கிறார்கள் மத வேறுபாட்டை கலைந்து திரண்டிருக்கிறார்கள் வயது வித்தியாசம் இன்றி திரண்டிருக்கிறார்கள் இதோ இங்கு திரண்டில் இருக்கிற மக்கள் கூட்டத்தை பாருங்கள் இங்கே முதியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய அன்றாட பொருட்களை வாங்குவதற்கு கூட கடை வீதிக்கு செல்லாதவர்கள் 
குடியுரிமை வேண்டும் என்று இங்கே வந்து நிற்கிறார்கள் இதோ இங்கே இங்கு திரண்டு நிற்கிறேன் இந்த மேடைக்கு முன்பாக குழுமி நிற்கிற இளைஞர் பட்டாளத்தை பாருங்கள் இந்திய நாட்டின் கொடியை கையில் ஏந்திய வண்ணம் கர்ஜனையோடு தொண்டை சவ்வெல்லாம் கிளியக்கூடிய விதத்திலே கத்தி கொண்டிருக்கிறார்களே எதற்காக இந்திய நாட்டிலே எந்த ஒருவரும் குடியுரிமை பறிக்கப்பட்டு விடக் கூடாது நமது நாட்டின் அரசியலமைப்பு சட்டம் எந்த விதத்திலையும் கெட்டுப்பை விடக் கூடாது மோடி அமித்ஷாவினுடைய வகையிறாக்கள் இந்த நாட்டை விட்டு துரத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இளைஞர்கள் படை திரண்டு முன்னே குழுமி நிற்கிறார்கள் பெண்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைத்தீர்கள் அவர்கள் மளிகை கடைக்கு செல்வார்கள் கத்திரிக்காய் வாங்குவார்கள் காய்கறி பொருட்களை வாங்குவார்கள் சமையல் கட்டிலே முடங்கி கிடப்பார்கள் என்றுதானே நினைத்தீர்கள் இவ்வளவு காலமும் பெண்களை பற்றிய உங்கள் மதிப்பீடு அதுதானே இப்போது நீங்கள் பெண்களை அது தமிழ்நாட்டில் மாத்திரமல்ல டெல்லி என்ற மாநிலத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் கேரளாவை எடுத்துக்கொண்டாலும் இன்ன பிற இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி பெண்களை எல்லாம் சமையல் கட்டுகளில் பார்க்க முடியாது போராட்ட களங்களில் தான் பார்க்க முடியும் ஆண்களை மிஞ்சக்கூடிய விதத்தில ஆண்களுக்கெல்லாம் சவால் விடக்கூடிய விதத்தில தாங்கள் பெற்றெடுத்த கை குழந்தைகளோடு போராட்ட களத்திற்கு வந்து நிற்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய வேட்கையை நீ புரிந்து கொள் இந்த வேட்கை எப்படிப்பட்ட வேட்கை நமது நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒருவருக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவரது பாதிப்பை தான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிறதே ஒழிய அவரது மதத்தை பார்க்க சொல்லவில்லை ஆனால் பாஜக அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்பது நாங்கள் பாதிப்பை பார்த்து குடியுரிமை வழங்க மாட்டோம் அவருடைய மதம் என்ன என்பதை பார்த்துத்தான் வழங்குவோம் அவர் பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்த இந்துவாக இருந்தால் கிறிஸ்தவராக இருந்தால் சீக்கியராக இருந்தால் பௌத்தராக பாரிசியாக இருந்தால் அவருக்கு குடியுரிமை வழங்குவோம் பங்களாதேஷிலிருந்து இந்த ஆறு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்தால் குடியுரிமை வழங்குவோம் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வந்தால் குடியுரிமை வழங்குவோம் முஸ்லிம்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க மாட்டோம் இதில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சபையிலே இந்த போராட்ட களத்திலே நம்முடைய தொப்புள் கொடி உறவுகளான இந்து மக்களும் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவ மக்களும் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் இங்கு மாத்திரமல்ல குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கண்டித்து நடைபெறக்கூடிய அத்தனை போராட்டங்களிலையும் நம்முடைய தொப்புள் கொடி உறவுகள் நம்மோடு கைகோர்த்து நிற்கிறார்கள் இந்திய ஜனநாயகத்தை காக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மோடி அமித்ஷா என்கிற இந்த கொடூரங்களிடமிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி கைகோர்த்து நிற்கிறார்கள் நம்முடைய சகோதரர்கள் அவர்களுக்கும் நாங்கள் சேர்த்து சொல்லிக் கொள்கிறோம் இங்கே பாதுகாப்புக்காக நிற்கக்கூடிய காவல்துறை நண்பர்கள் உளவுத்துறை அதிகாரிகள் மீடியா நண்பர்கள் அவர்களுக்கும் நாங்கள் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக பதிவு செய்து கொள்கிறோம் இந்த நடைபெறுகிற இந்த பேரணி முஸ்லிம்களுக்காக மட்டும் நடைபெறுகிற பேரணி என்று ஒருபோதும் நீங்கள் நினைத்து விடாதீர்கள் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டு அதன் பின்னணியிலே என்ஆர்சி அமுல்படுத்தப்படும் என்று சொன்னால் அதனால் ஏற்படுகிற பாதிப்பு முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் உள்ள இந்து மக்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் கிறிஸ்தவர்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் நீங்கள் நினைக்கலாம் அவர்கள் என்ன ஆவணத்தை கேட்கிறார்கள் இந்த நாட்டின் குடிமகன் என்பதற்குண்டான ஆதாரத்தை நாம் நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று நிரூபிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் யாரிடத்துல எவன் ஆதாரம் கேட்கிறது உனக்கு ஆதாரம் இருக்கா மோத இந்த மோடி கும்பலுக்கு ஆதாரம் இல்லை அமித்ஷா கும்பலுக்கு ஆதாரம் இல்லை இந்த நாட்டின் பூர்வக்குடி மக்கள் என்பதற்கு ஆதாரம் இல்லை வந்தேறிகள் என்பதற்கு வேண்டுமானால் ஆதாரம் இருக்கு அப்படிப்பட்ட வந்தேறிகள் நம்மிடம் ஆதாரம் கேட்பார்களாம் அவன் தானே ஆதார் கார்டு எடுன்னா இந்த அறுக்கிற ஆதார் கார்டுனா செல்லாது ஓட்டர் ஐடி அதை வச்சு ஓட்டு போட்டு தானா நீ பிரதமராவே ஆகியிருக்கிற உள்துறை அமைச்சராக அமித்ஷா தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் எப்படி நீங்கள் இப்போது யாரையெல்லாம் இந்திய குடிமக்களா என்று கேள்வி எழுப்புகிறீர்களோ 
இந்திய குடிமக்கள் தான் என்பதை நிலைநாட்டுவதற்கு உண்டான ஆதாரத்தை கோருகிறீர்களோ அவர்கள் வாக்களித்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறீர்கள் பிரதமர்களாக அமைச்சர்களாக அவங்க நம்மளத்துல கேட்பாங்களாம் எந்த ஆதாரத்தை காட்டினாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்களாம் செல்லாது என்பார்களாம் அப்ப எது வேணும் பிறப்பு சான்றிதழ் வேண்டும் யாருடைய பிறப்பு சான்றிதழ் நம்முடைய பிறப்பு சான்றிதழ் நம்முடைய பெற்றோர்களின் பிறப்பு சான்றிதழ் தேவைப்பட்டால் பெற்றோரின் பெற்றோருடைய பிறப்பு சான்றிதழ் இங்கு ஓரஞ்சாரமாக நிற்கிற காவல்துறை நண்பர்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஒரு கணம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் உங்களிடத்திலே பிறப்பு சான்றிதழ் இருக்கின்றதா ஆம் என்று நீங்கள் சொல்வீர்களே ஆனால் அத்தோடு உங்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்பட்டு விடும் என்று நினைக்காதீர்கள் உங்கள் தந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் இருக்கின்றதா அதற்கும் ஆம் இருக்கிறது என்று சொல்வீர்களே ஆனால் அத்தோடு போதும் என்று நிறுத்தி விடாதீர்கள் உங்கள் தந்தையின் தந்தை தாத்தா பாட்டியினுடைய பிறப்பு சான்றிதழ் இருக்கின்றதா யார் வச்சிருக்கிறீங்க மீடியா நண்பர்கள் வச்சிருக்கிறாங்களா எவ்விடத்திலையும் இவர்கள் கேட்கக்கூடிய ஆதாரங்கள் இருக்காது பிறகு அவருடைய கதை என்ன நாங்கள் தான் இந்துக்கள் எங்களை பாகிஸ்தானிலிருந்து வந்த இந்துக்கள் என்று கருதி எங்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கி விடுவ வழங்கி விடுவார்கள் அதுவும் தப்பு கணக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த இந்துக்களுக்கும் இந்த பாஜக கும்பல் குடியுரிமையை தராது உங்களை பாகிஸ்தானிலிருந்து வந்தவன் சொல்ல மாட்டான் நீ இலங்கையிலிருந்து வந்திருக்கிறேங்குவா இலங்கையிலிருந்து வரக்கூடிய அகதிகளுக்கு குடியுரிமை உண்டா இல்லை அதனால உனக்கு இல்லைன்றுவான் கிறிஸ்தவ மக்கள் நீங்கள் பூட்டானிலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கும் குடியுரிமை கிடையாது என்று சொல்வார்கள் இன்ன பிற இந்து மக்கள் நீங்கள் நேபாளத்திலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற சிஐஏ என்கிற சட்டம் மூன்று நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய இந்து ஆறு பிரிவை சார்ந்தவர்களுக்கு தான் குடியுரிமை கொடுப்போம் நேபாளிலிருந்து வந்தவர்களுக்கு கிடையாது ஆகவே உங்களுக்கும் இல்லை என்று மறுப்பார்கள் அந்த விளைவுகளை புரிந்து கொண்டுதான் இந்திய நாடே பற்றி அறிந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் கொதிக்கிற வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் டெல்லி ஷாயின் பாக்கில பொழியக்கூடிய பணி பொழிவையும் பொருட்படுத்தாமல் இரவு பகல் பாராமல் இந்திய மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த சட்டம் முஸ்லிம்களை மாத்திரம் குறி வைக்கிற சட்டம் அல்ல நூத்தி முப்பது கோடி இந்தியர்களையும் குறி வைக்கிற சட்டம் ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாதுன்னு அறிவித்த போதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட்ல உள்ளவன் தான் கியூல போய் நின்னான் பணம் போட்டவன் தான் போய் நின்னான் அது கூட நண்பர்கள் சார்பில் ஒருத்தர் போய் நிக்க இயலும் ஏடிஎம் கார்டை கொடுத்து என் சார்பாக நீயும் பணத்தை எடுத்துட்டு வாப்பான்னு சொல்லிடலாம் சொந்த பந்தங்களில் யாரேனும் ஒரு இடத்துல வங்கி அக்கௌண்ட்டையோ ஏடிஎம் கார்டையோ கொடுத்து எனக்கு பதிலாக நீ கியூ கியூவில் நின்று என் பணத்தை எடுத்துட்டு வாப்பான்னு கேட்கலாம் அப்படி கியூவில் நின்னே நூறு பேர் செத்தான் இப்போ இவன் பிறப்பு சான்றிதழ் கேட்குறானே யார்கிட்ட கேட்குறான் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை உறுப்பினர்கள்ட்டையும் கேட்குறான் இந்தியாவில் உள்ள நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள்ட்டையும் கேட்குறான் நூற்று முப்பது கோடி மக்களும் தாங்கள் இந்திய குடிமகன் என்பதை நிலைநாட்டுவதற்கு உண்டான நிலைநாட்டுவதற்காக வேண்டி வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய அவலத்தை மத்திய பாஜக அரசு ஏற்படுத்திவிட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை நமது நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் இங்கள் தகிக்கிற வெயிலே நாங்கள் இந்த பேரணியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அதை நீங்கள் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம கிட்ட ஆதாரம் கேட்கலாம் யார்கிட்ட நான் நீ ஆதாரம் கேட்கிறேன் எங்களுடைய ஆதாரம் வேணுமா உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள ஹூனி மஸ்ஜிதை போய் பார் அந்த பள்ளிவாசலில் தெரித்து கிடக்கின்ற ரத்தம் சொல்லும் எங்களுடைய பங்கை இந்த நாட்டிற்கு நாங்கள் செலுத்தியிருக்கிற உழைப்பை எங்களிடத்திலே ஆதாரம் கேட்கிறாய் இந்தியா கேட்ட போய் பாரு அதில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிற பெயர்கள் சொல்லும் இந்த இந்தியாவிற்கு நாங்கள் யார் என்று இந்திய சுதந்திரத்திற்காக சிந்தப்பட்ட ரத்தங்கள் அதன் வாசனையை முகர்ந்து பார்த்தால் கூட இந்த இந்திய முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டிற்கு யார் என்பதை சொல்லும் யார்ட்ட யார் ஆதாரம் கேட்கிறது உங்களைத்தான் வந்தேறின்னு அக்னி ஓத்துற தாத்தாச்சாரி அவரே சொல்லிட்டாரே அவர் ஒரு பெரிய சுவாமிஜி இந்து மதம் எங்கே போகிறதுன்னு புக் எழுதியிருக்கிறாரு அவரே சொல்ற அந்த மோடி கும்பல் அமித்ஷா கும்பல்லாம் வந்தேறிகள் சிந்து நதி கரையோரமாக வந்த இந்த நாட்டிற்குள் வந்தேறிய கூட்டம் 
கைபர் போலான் வழியாக வந்த வந்தேறி கூட்டம் என்று சொல்லியிருக்கக்கூடிய வேலையில் இவங்க நம்ம கிட்ட ஆதாரம் கேட்பாங்களா அச்சுறுத்துறாங்க ஆர்எஸ்எஸ் கும்பல் பிஜேபி கும்பல் ஒரு சில மாநிலங்களில் சில துப்பாக்கி சூடுகளை நடத்தி போராட்டக்காரர்களுடைய உள்ளத்தில் பீதி ஏற்படுத்தலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் தெளிவாக சொல்லிக்கொள்கிறோம் இங்கு நிற்கக்கூடிய யாரும் எவரும் நாங்கள் இந்தியர் என்கிற ஒருமித்த மனப்பான்மையில் இங்கு திரண்டு நிற்கிறோம் உங்களுடைய துப்பாக்கி தோட்டாக்களுக்கு நாங்கள் ஒருபோதும் அஞ்ச மாட்டோம் பீரங்கியே கொண்டு வந்து நிறுத்தினாலும் அதற்கும் பயப்பட மாட்டோம் அமித் ஷா உனக்கே அவ்வளவு கொழுப்பு இருக்கு உடம்புலயே கொழுப்பு இருக்குது அது வேற வாயிலையும் கொழுப்பு ஒரு இன்ச்சு கூட நகர மாட்டேன் நீ சொல்லு உன் உடம்பு சைஸுக்குலாம் நகர முடியாது நாங்கத்தான் நகர்த்தணும் நீ அங்கே நில்லு கும்பலா நாங்க வருவோம் ஜனநாயக பூர்வமான வழியில் வருவோம் ஒரு இன்ச்சு கூட ஒரு அங்குலம் கூட நகர மாட்டோம் என்று சொன்ன உன்னை இந்த நாட்டை விட்டே துரத்துவோம் நாங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு தான் கட்டுப்பட்டவர்களை ஒழிய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு தான் நாங்கள் கட்டுப்பட்டு நடப்போமே ஒழிய ஆர் எஸ் எஸ் கும்பலுக்கு அல்ல தாயின் தொப்புள் கொடியை அறுத்த போது கூட எங்களில் சிலர் பொறுத்து கொள்வோம் இந்த நாட்டிற்கும் எங்களுக்குமான இந்தியாவிற்கும் எங்களுக்குமான உறவை துண்டிக்க வேண்டும் என்று எவன் வந்தாலும் அவன் காணாமல் போவான் அதுதான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்குது பிஜேபிக்கு தேசிய தலைவர் புதுசா ஒருத்தர் ஜே பி நட்டான்னு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் வந்த உடனே அவனுக்கு முதல் அடி வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பிஜேபி கட்சியில் இருந்த முக்கியமான பிரமுகர்கள் முக்கியமான முஸ்லீம் தலைவர்கள் எண்பது நபர்கள் பிஜேபியினுடைய அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தே விலகியிருக்கிறார்கள் பாஜகவின் தேசிய தலைவர் தான் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு பார்க்கின்ற முதல் கடிதம் பிஜேபி கட்சியிலிருந்து அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து அவர்கள் தங்களுடைய பதவியை துறந்த அந்த கடிதம் தான் இந்த நிலை எல்லா இடத்திலையும் நடும் எல்லா மாநிலங்களிலையும் நடக்கும் நாம் நடத்துகிற இந்த போராட்டத்தினால எந்த விதமான விளைவுகளும் இல்லை என்று நீங்கள் கருதி விடாதீர்கள் பல நன்மைகள் இருக்கிறது பிரெஞ்சு பொருளாதார நிபுணர் அவர் மிக தெளிவாக சோர்மன் என்பவர் அவர் சொல்கிறார் இந்தியாவில் மோடி அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கிற குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து நாடெங்கிலும் தன்னெழுச்சியான போராட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த போராட்ட காட்சிகளை பார்த்து வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவில் முதலீடு செய்யக்கூடிய எவரும் முதலீடு செய்வதற்கு வரவில்லை போச்சு அவனுக்கு உன் தலையில் மண்ணள்ளி போட்டானா சும்மவே யாருக்கும் வேலை இல்லை இவன்ட கொடுக்கறதுக்கும் வக்கு இல்லை மோடி அமித்ஷா கும்பலுக்கும் இந்திய மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கு உண்டான திறன் இல்லை அயல் நாடுகளிலிருந்து யாரும் இந்தியாவில் முதலீடு செய்தால்தான் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க இயலும் ஆனால் நாம் நடத்துகின்ற இத்தகைய போராட்டங்கள் அந்த விதத்தில் மத்திய அரசிற்கு மிகப்பெரிய அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சில பேர் மோடி அரசாங்கம் சொல்லுது இந்திய முஸ்லீம்களுக்கெல்லாம் இதில் பாதிப்பே இல்லை அதனால் கவலைப்படாதீங்க குடியாரம் பேச்சை நம்ப முடியுமா அவன் பேச்சையே நம்ப மாட்டோம்னா மோடி உங்கள் பேச்சையாக நாங்கள் நம்ப போகிறோம் இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பே இல்லையா அசாமில் பத்தொம்பது லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறானே அதில் முஸ்லீம்கள் இல்லையா அவர்கள்லாம் இந்தியர்கள் இல்லையா இராணுவ வீரரையே இந்தியன் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அசாமில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த ஃபக்ருதீன் அலி அகமது குடும்பத்தாரையே இந்தியன் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இவ்வளவு விடுங்கள் நேற்றுக்கு ஒரு தினம் முன்பு மங்களூரில் ஒரு தவறான செய்தியை பரப்புறாங்க பிஜேபி ஆட்கள் தான் பரப்புகிறார்கள் பங்களாதேஷிலிருந்து ஒரு நூறு பேர் இங்கே வந்து தங்கியிருக்கிறாங்க அவங்க வீடுலாம் கட்டி தங்கியிருக்கிறார்கள் இதோ இதுதான் அவர்களுடைய வீடுகள் என்று பொய்யான அவதூறை பரப்பிவிட்டார்கள் பங்களாதேஷிலிருந்து வந்தவர்கள் என்ற அவதூறை பரப்பியதின் விளைவு மங்களூரில் நூறு முஸ்லீம்களுடைய வீடுகள் இடிக்கப்பட்டது இது இரு தினங்களுக்கு முன்பு நேற்றைக்கு முன்பு நடைபெற்ற நிகழ்வு என்ஆர்சி சட்டம் வராமலேயே 
நம்முடைய அண்டை மாநிலமான மங்களூரிலே முஸ்லிம்களின் நூறு வீடுகள் கண்ணுக்கு முன்பாக இடித்து தரைமட்டமாக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் இவர்கள் என்ஆர்சி அமுல்படுத்திவிட்டால் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் பேரில் அதை செயல்படுத்துவதற்குண்டான நடவடிக்கைகளிலே இறங்கிவிட்டால் தமிழகத்தில் இது போன்ற ஆபத்துகள் ஏன் ஏற்படாது முஸ்லிம்களுக்கு ஏன் இதன் மூலம் பாதிப்பு ஏற்படாது என்று சொல்வதில் எந்த நியாயம் இருக்கிறது இவர்கள் எதை சொல்லியும் நம்மை பயமுறுத்தலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் இந்திய முஸ்லிம்கள் எல்லாம் பாஜக அரசிற்கு மிக தெளிவாக சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் ஆங்கிலேயர்கள் அவனை எதிர்த்து எங்களுடைய முன்னோர்கள் போராடி கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலே துப்பாக்கியை காட்டி பயமுறுத்தினார்கள் மக்களுக்கு முன்பாக மேடையிலே தூக்கி லேற்றி பயமுறுத்தினார்கள் பீரங்கிகளால் சுட்டு பயமுறுத்தினார்கள் குடும்பத்தார்களினுடைய கண்ணுக்கு முன்பாக தீயிலிட்டு எரித்து பொசுக்கி சாம்பலாக்கி பயமுறுத்தினார்கள் இப்படி என்னென்ன தண்டனைகள் உள்ளதோ அத்தனை வடிவத்திலான தண்டனையையும் ஆங்கிலேய அரசு இந்திய இஸ்லாமியர்களின் மீது செலுத்தினார்கள் அந்த தண்டனைகளுக்கெல்லாம் அஞ்சாத நாங்கள் நீ காட்டுகின்ற பூச்சாண்டிக்கு நாங்கள் பயப்படுவோமா இந்த கூட்டம் நீங்கள் காட்டுகின்ற பூச்சாண்டிக்கு ஒருபோதும் பயப்படாது சுதந்திரத்தில் உனக்கு என்ன பங்கு இருக்கு இஸ்லாமியர்கள் ஆகிய எங்களை விட இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக பெரும் பங்கை ஆற்றிய ஒரு சமுதாயத்தை குறிப்பிட முடியுமா இது பிற சமுதாயத்தை குறை கூற வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லவில்லை முஸ்லிம்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக உள்ள உண்மையை வரலாற்று உண்மையை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக திருப்பூர் கொடிகாத்த குமரன் என்கிறார்களே அவர்களோடு எத்தனை முஸ்லிம்கள் இந்திய கொடியை பிடித்து ஆங்கிலிடம் இருந்து எதிர்ப்புகளை பெற்றார்கள் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இன்ன பிற சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் வீரர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் இஸ்லாமியர்கள் எங்களுடைய முன்னோர்கள் எங்களுடைய பாட்டன் எங்களுடைய முப்பாட்டன்மார்கள் மிகப்பெரிய பங்கை மிகப்பெரிய உழைப்பை செலுத்தவில்லையா அப்படி எங்களுடைய ரத்தத்தை சிந்து இந்த நாட்டை உருவாக்கி இருக்கிறோம் இந்த நாட்டின் கட்டமைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறோம் இதில் எந்த சிறு துளி பங்கை கூட அசைத்திடாத மோடி கும்பல் முஸ்லிம்களாக எங்களை இந்த நாட்டை விட்டு துரத்தலாம் என்று நினைக்கிறாயா மோடி ஒரு டைலாக் சொல்வார் இந்த வாயில் வர்றது தான் அந்த நேரத்துக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் அதார் உத்தார் இதாருகே எல்லாரும் பாகிஸ்தான் போகேன்றுவார் நம்ம திருப்பி சொல்லணும் அது உண்மையாக ஹிந்தியா இல்லையெல்லாம் ஆராய்ச்சிக்கே போகக்கூடாது வாடா போடா புண்ணாக்குகே எங்களால் போக முடியாது ஹே பாகிஸ்தானுக்கெல்லாம் நாங்கள் போக முடியாது எவன் நாட்டுக்கு யார போச்சு சொல்றேன் அவன் கூப்பிட்டாலுமே நாங்கள் போக மாட்டோம் என் மதத்திற்கு என்று ஒரு தேசத்தை உருவாக்கி வா வா என்று பிரிவினையின் போது அழைத்தானே அப்போதே போக மறுத்த நாங்கள் சங்கி கூட்டம் நீங்கள் விரட்டுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு பயந்து நாங்கள் போய்விடுவோமா உங்களை தக்க முறையில் எதிர்கொள்வோமே ஒழிய இந்த நாட்டை விட்டு ஒருபோதும் செல்ல மாட்டோம் இன்றைக்கு இந்த நாடு முழுக்க இப்படிப்பட்ட கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் யார் என்று பார்த்தால் அதிமுக பல வாய்ப்புகளை கொடுத்தாயிற்று இறுதியாக இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எதிர்வருகிற சட்டமன்ற கூட்டத்தில் என்ஆர்சிக்கு எதிரான என்பிஆருக்கு எதிரான சிஏஏ என்கிற குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான தீர்மானத்தை ஏற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு கெடுவை இந்திய முஸ்லிம்கள் சார்பாக அதிமுகவிற்கு நாம் கொடுத்திருக்கிறோம் அந்த கெடுவை அதற்குள்ளாக அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க தவறுவார்களேயானால் தமிழகத்தில் அதிமுக என்று ஒரு கட்சி இருந்தது என்கிற சுவடே இல்லாத அளவிற்கு அந்த கட்சியை அழிக்க வேண்டும் அதில் உள்ள எவனும் நம்ம கிட்ட ஓட்டு கேட்டு வந்துடக்கூடாது வந்த சாணியை கரைச்சி ஊத்துவோம் நாடு முழுக்க கொந்தளிப்பதற்கு நீங்க தான் காரணம் இந்த பதினோரு மாட்டு தீவன எம்பிக்கள் அங்க போய் உட்கார்ந்துகிட்டு மக்கள் பிரச்சனையை பேசாம ஏண்டா இதுக்கு ஆதரவா ஓட்டு போட்டீங்கன்னு கேட்டா சொன்னாங்க போட்டோம் அங்கிருந்து கேட்டோம் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னாரு எல்லாம் மிச்சருதிங்கிற குரூப்பு போல அவர் சொன்னார் போட்டோன்ட்டோம் இவர் சொன்னார் தலையாடிட்டோன்ட்டோம் அதனால்தான் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறோம் 
இந்த வாய்ப்பை மிக சரியாக பயன்படுத்த நீங்கள் தவறுவீர்களானால் மிக தெளிவாக குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இனி வருகிற எந்த தேர்தலிலையும் அதிமுக ஒரு ஓட்டை கூட பெறாது அப்படியான ஒரு சூழலை நாங்கள் உருவாக்குவோம் தமிழகத்தில் இருந்து அதிமுக இருந்த சுவடே இல்லாமல் அந்த கட்சியை அழித்தே தீர்வோம் அடையாளம் இல்லாம ஆக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வரும் இந்த சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியில எல்லாருமே இந்த சட்டத்தை எதிர்க்கிறான் கேரள முதல்வர் எதிர்க்கிறாரு வங்கதேச முதல்வர் எதிர்க்கிறார் சத்தீஸ்கர் முதல்வர் எதிர்க்கிறார் பதினோரு மாநில முதல்வர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் கேரள முதல்வர் இரண்டு தம்முடைய சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரிலேயே குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான தீர்மானத்தையும் ஏற்றி மத்திய அரசுக்கு எதிரான வழக்கையும் தொடுத்து வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த கூட்டத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை நாம் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இப்படி எல்லாரும் இது பாரதூரமானது ஆபத்தானது அறிவியலாளர்கள் ஒரு புறத்தில் போராடுகிறார்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ராமச்சந்திர குஹா போன்ற இந்திய புகழ்பெற்ற வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அவர்கள் ஒரு புறத்திலே இந்த சட்டம் கொடுமையானது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்து பத்திரிகையினுடைய நிறுவனர் இந்து குழுமத்தின் தலைவர் என் ராம் அவர்கள் அவர்கள் ஒரு புறத்திலே இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறார் இதுக்கு மத்தியில் ஒரே ஒரு முழுக்க இருக்கு ஒரே ஒரு மென்டல் கிடக்கலாம் இது நல்லதுன்னு சொல்றதா இருந்தால் அந்த ஒரு மென்டல் தான் சொல்லுவான் யாரும் நினைக்கிறீங்களா நான் ஒரு தடவை சொன்னால் நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி வாழ்ல அதிலே விளைக்க வேண்டியதான் ஒரு குடிகார பையன் ஒருத்த ஒரு பார்க்கறதுக்கு அரை மண்டல் மாதிரி ஒருத்தர் இருந்திருக்கான் அவன் வந்துட்டு உடனே பக்கத்தில் உள்ளவர் கேட்டிருக்கிறாரு பார்க்க அரை மண்டல் மாதிரி இருக்கானே இவனுக்கு வயசு எவ்வளோ இருக்கும்னு கேட்டிருக்கிறாரு உடனே பக்கத்தில் உள்ள சொல்லியிருக்கிறார் இவனுக்கு வயசு முப்பத்தஞ்சு எப்படிங்க சொல்கிறிய தமிழ்நாட்டில் முழு மெண்டலு ரஜினி அவருக்கு வயசு எழுபதுனா இவன் அரை மெண்டல் வயசு எவ்வளவு முப்பத்தஞ்சு தானே இந்த அளவிற்கு மக்கள் எல்லாம் கேலி கூத்தாக சிரிக்கக்கூடிய அளவிற்கு தான் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் முன்பு சொன்னதை மறந்து விடுவார் இப்போது அவரை வைத்து கொண்டு தமிழகத்தில் எழுச்சியோடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த போராட்டத்தை திசை திருப்ப பார்க்கிறார்கள் தூக்களுக்கு பத்திரிகை விழாவில் அதை பத்திரிகை வச்சுருந்த அறிவாளியம் அதை படிக்கிற மாதிரி ஒரு முட்டாள் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதை படிக்கிறவன் முட்டாள்னு அவரே சொல்லியிருக்கிறார் துக்களுக்கு பத்திரிகையினுடைய நிறுவனர் சோர் ராமசாமி அவர்களே சொல்லியிருக்கிறாரு ஆஹா இந்த பத்திரிகையை நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் படித்தா என்னை கிரிக்கெட் சொல்லிடுவாங்க அப்படியான ஒரு பத்திரிகையினுடைய நிகழ்ச்சியில் அவர் போய் கலந்து கொண்டு சொல்கிறார் பெரியாரை பற்றி பேசுகிறார் பேசுகிறவுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா பெரியாரை பற்றி பேசணும் பெரியார் சிலைகள் ஆங்காங்கே உடைப்படணும் அதன் மூலம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மத்தியில் மத கலவரம் உண்டாகணும் சர்ச்சைகள் உண்டாகணும் அது பற்றியே தொலைக்காட்சிகள் பேசணும் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை பற்றி மக்கள் மறந்துவிட வேண்டும் இதுதான் ரஜினி என்கிற கோமாளியினுடைய திட்டம் அந்த ரஜினி என்கிற முழு மென்றலை இயக்குவது பாஜக தமிழக மக்கள் ஒன்றும் கிருக்கர்கள் அல்ல உன் திசை திருப்பல் வேலையெல்லாம் நீ வடமாநிலத்தில் வச்சுக்க இங்கே உங்களுடைய திசை திருப்பல் வேலை எடுபடாது நீங்கள் எத்தனை பிரச்சனைகளை புதிது புதிதாக உருவாக்கி அதன்பால் எங்களுடைய கவனத்தை ஈர்த்தாலும் சரி நாங்கள் அவற்றிலிருந்து அந்த பிரச்சனைகளை கவனித்தாலும் குடியுரிமை திருத்த சட்ட போராட்டத்திலிருந்து ஒருபோதும் நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம் இப்போது நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் ஒரு சின்ன சாம்பிள் தான் சின்ன அளவில் தான் நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் பெரிய அளவில் உழைப்பு செலுத்தாமல் குறைந்த நேரத்தில் குறைந்த நாட்களை பயன்படுத்தி எங்கள் பள்ளிவாசல்களிலே கோல்வார்கள் கூட குறிப்பிட்டதாக சொல்வார்கள் இப்போது இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து எழுபது எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பள்ளிவாசல்களில் உள்ள மத குருமார்கள் ஆலிம்கள் இந்திய நாட்டின் உரிமைக்காக பிரச்சனைக்காக குரல் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அந்த ஆலிம்கள் தொடர்ந்து மக்களுக்கு மத்தியில் இந்த பிரச்சனையை பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் மக்களுக்கு இதை நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருப்பார்கள் அதனால் இன்னும் எழுச்சிமிக்க போராட்டங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கும் இது சின்ன உதாரணம்தான் மத்திய அரசு மீண்டும் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெறவில்லை என்று சொன்னால் இந்த சட்டத்தை ரத்து செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அடுத்த கட்டமாக தமிழ்நாடு தவு ஜமாத் அறிவிக்கக்கூடிய அந்த ஆர்ப்பாட்டங்களை இந்திய நாடு தாங்கிக் கொள்ளாது என்கிற அளவிற்கு இருக்கும்
அரசு இயந்திரங்கள் ஸ்தம்பித்து போகும் என்று சொல்வோமே வெறும் வாய் வார்த்தையில் அல்லாமல் உண்மையிலேயே அரசு இயந்திரங்களை ஸ்தம்பிக்க செய்கின்ற அளவுக்கு நாங்கள் போராடுவோம் அதுக்கிடையில் என்பிஆர் எவனாவது வந்தீங்க வருவாங்க ஒன்று ரெண்டு ஊர்களுக்கெல்லாம் போனாங்க போன ஊரில் என்ன நடந்துச்சுன்னு நீ போய் கேட்டுக்க வர்றதுக்கு முன்னால் யாருக்கும் வர்ற மாதிரி ஐடியா இருந்துச்சுன்னு வை கேரளா மாநிலத்துக்கெல்லாம் போனாங்க இல்லை தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு சில நீலகிரி போன்ற பகுதிகளுக்கெல்லாம் போனாங்க என்பிஆருங்கிற பேரில் போய் லிஸ்ட் எடுக்க போனாங்க தயவு செஞ்சு வரணுங்கிற என்ன உனக்கு இருந்துச்சு நாங்கள் போய் என்ன நினச்சின்னு கேட்டுக்க வந்த அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் தெரியாது அதற்கு பிறகு நடைபெறக்கூடிய எந்த நிகழ்விற்கும் நாங்கள் பொறுப்பாக முடியாது என்பிஆர் என்று எங்கள் வீட்டு படியேறி எவன் வந்தாலும் அந்த கும்பலை முற்றுக்கையிடுவோம் எங்களிடமிருந்து ஒரு தகவலை முன்னால் பேச்சு விட முடியாது இந்த தகவலை இந்த நேரத்திலே சொல்லிக் கொண்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்தூர்